हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस इज पूजा शर्मा एंड इन दिस सेशन वी विल टॉक अबाउट एंटीनेटल असेसमेंट ऑफ फीटल वेल बीइंग सो एंटीनेटल व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड एंटीनेटल यस एंटीनेटल मींस समथिंग बिफोर डिलीवरी ठीक है तो आपको तीन टर्म्स पता होंगे प्री नेटल इंट्रानेटल एंड पोस्ट नेटल सो प्री नेटल क्या होता है बिफोर डिलीवरी ठीक है दैट इज ऑल्सो नोन एज एंटी नेटल इंट्रा नेटल मीन्स ड्यूरिंग लेबर ठीक है ड्यूरिंग डिलीवरी और पोस्ट नेटल मीन्स आफ्टर डिलीवरी ठीक है तो यहाँ पर हमें एंटी नेटल असेसमेंट करना है बिफोर लेबर बिफोर डिलीवरी और ये असेसमेंट क्यों जरूरी है किस लिए करना है किस टेक्निक से करना है वो सब अभी हम आगे देखने वाले हैं इस वीडियो में सो इंट्रोडक्शन क्यों जरूरी है एंटी नेटल असेसमेंट करना क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ फीटल डेथ जो है ना हमने देखा कि कितनी सारी फीटल डेथ हो जाती हैं कितने सारे न्यू बॉर्न सॉरी बेबीज होते हैं जो बर्थ से पहले ही जिनकी डेथ हो जाती है तो उसमें जो मेजॉरिटी है एट्टी परसेंट फीटल डेथ जो है वो एंटी पार्टम पीरियड में ही हो जाती हैं तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम एंटी पार्टम पीरियड में ही असेसमेंट करें जिससे कि हम नेसेसरी uh, इंटरवेंशंस ले सकें अगर इंटरवेंशंस लेने की ऐसी कोई कंडीशन है जहाँ हम इंटरवेंशंस नहीं ले सकते हैं तो एटलीस्ट उस मदर के पास चॉइस होगी कि वो टर्मिनेट कर सके उस प्रेगनेंसी को राइट सो ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोग्रेसिव डिक्लाइन देखने को मिला मैटरनल डेथ में यस मैटरनल मैटरनल डेथ पहले से डिक्रीज हुई लेकिन फीटल डेथ जो है वो डिक्रीज नहीं हुई तो इसीलिए हमारे एंटी नेटल असेसमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है एंटी नेटल फीटल असेसमेंट का टू अवॉइड फीटल डेथ किस तरीके से फीटल डेथ को प्रिवेंट किया जा सके ओके सो दिस इज द एम एम्स ऑफ एंटी नेटल फीटल मॉनिटरिंग तो जिससे कि हम एंश्योर कर सकें सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ एंड वेलबींग ऑफ द फीटस थ्रू आउट प्रेगनेंसी थ्रू आउट प्रेगनेंसी क्यों बोला गया क्योंकि हम अर्ली सर्विलेंस भी करते हैं लेट सर्विलेंस भी करते हैं इवन ड्यूरिंग लेबर भी हम अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो उस वक्त भी हम उसको असेसमेंट पे रखते हैं काफ़ी सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहे होते हैं ठीक है तो इसीलिए थ्रू आउट प्रेगनेंसी हमें देखना होता है सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ और वेलबींग फीटर्स की हो रही है या नहीं टू स्क्रीन आउट हाई रिस्क फैक्टर्स हाई रिस्क फैक्टर्स को हम स्क्रीन कर सकेंगे थ्रू एंटी नेटल फीटल मॉनिटरिंग क्या क्या होते हैं हाई रिस्क फैक्टर्स प्रेगनेंसी में जैसे कि डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी कोई हाइपर टेंशन इंड्यूस्ड प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपर टेंशन है या फिर प्री एक्लैम्शिया एक्लैम्शिया ऐसा कुछ है जेस्टेशनल हाइपर टेंशन ठीक है या कोई इन्फेक्शन है प्रेगनेंसी में तो इस तरह की कंडीशन जो उसको हाई रिस्क फैक्टर बनाती हैं हाई रिस्क फैक्टर्स एसोसिएट करती हैं उस प्रेगनेंसी के साथ ठीक है और क्या कर सकते हैं हम एंटी नेटल फीटल मॉनिटरिंग के थ्रू हम कंजनाइटल एबनॉर्मलिटीज को एनॉमलीज को डिटेक्ट कर सकते हैं इन अर्ली ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी तो कंजनाइटल एनॉमलीज मोस्टली कौन सी वुमेन में देखने को मिलती है एल्डरली ग्रेविडा में जो मोर देन थर्टी फाइव होते हैं ना उन मदर्स को हाई रिस्क होता है कंजनाइटल एनॉमलीज होने का इसके अलावा जिनका पहले कोई बेबी रहा हो जिसमें कोई कंजनाइटल एनॉमली रही हो ए, कोई हिस्ट्री रही हो इस तरह की ठीक है कोई टेरेटोजेनिक ड्रग ले ली हो अगर और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं ये एबनॉमलिटीज होने के ठीक है तो इससे क्या होगा फ़ायदा क्या होने वाला है अगर हमने ये मॉनिटरिंग की एंटी नेटल असेसमेंट किया तो क्या किया जा सकता है एटलीस्ट उस मदर के पास एक चॉइस रहेगी कि उसको उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है या टर्मिनेट करना है राइट इसके अलावा इसके अलावा हम अर्जेंट डिलीवरी हम चेक कर सकते हैं कि फीटस की कंडीशन कैसी है उसको अर्जेंट डिलीवरी की ज़रूरत है या फिर हम कंटिन्यू रख सकते हैं प्रेगनेंसी उस प्रोग्रेस मॉनिटर कर सकते हैं इसके अलावा अगर कोई सीरियस केस uh, है सीरियस कंडीशन है तो वहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि 
अगर हम पहले से ही असेसमेंट कर लेंगे तो हमें पता होगा कि हाँ ये सीरियस कंडीशन है इस, इसकी तो इसकी डिलीवरी कहीं ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे पी आईसीयू हो न्यूनेटल आईसीयू हो ठीक है तो ये सारी चीज़ें हैं जो बेनिफिट पहुँचाती हैं और प्रिवेंट करती हैं फीटल डेथ को तो आई थिंक एम्स क्लियर हो गए एम्स ऑफ एंटी नेटल फीटल मॉनिटरिंग और ये एंटी नेटल असेसमेंट है क्या इसके अलावा एक वर्ड होता है पैरीनेटल ठीक है तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा है पैरीनेटल क्या होता है कोई बताना चाहेगा पैरीनेटल पैरीनेटल कौन सा टाइम पीरियड होता है बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ठीक है अच्छा अभी हम एक और चीज़ थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि फीटल मॉनिटरिंग जब हम करते हैं एंटीनेटल तो हमें ये रैशनलिटी ज़रूर चेक करनी होती है कि उसका रिस्क कितना है और उससे बेनिफिट कितना है रिस्क बेनिफिट को एनालिसिस करते हुए ही हम करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम हर एक वुमेन की को ये एडवाइस नहीं करेंगे कि आप जाके कोरियोनिक पिलाई सैम्पलिंग कराइए हम नहीं सजेस्ट कर सकते हर एक वुमेन को क्योंकि वो एक इन्वेसिव प्रोसीजर है तो उसमें रिस्क ज़्यादा है तो इसीलिए हाई रिस्क प्रेगनेंसी है अगर हमें पता चल रहा है कि हाँ इसको कोई कॉन्जेनाइटल एनॉमली डिटेक्ट हो रही है यू में ऐसे सस्पेक्ट सस्पीशन सस्पेक्ट हमें मिल रहा है यू में ऐसा कोई एविडेंस मिल रहा है जैसे कि नेजल बोन फ्लैट मिल रही है या न, ये क्या होता है नक्कल ट्रांसफ्लुएंसी मिल रही है तो अगर हमें यू में भी कुछ एविडेंस मिल रहे हैं हमें कुछ डाउट हो रहा है तभी हम उसको एडवाइस करेंगे अदरवाइज हम नहीं बोलेंगे कि आप हर एक वुमेन को कि आप सी करवा लो या फिर एमनियो सेंटिस करवा लो कॉडो सेंटिस नहीं बोलेंगे हम ठीक है तो हमें हमेशा बेनिफिट और रिस्क को एनालिसिस करते हुए डिसीजन लेना होता है कि इसके लिए कौन सा असमेंट ठीक रहेगा ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंटी नेटल फीटल मॉनिटरिंग इट्स एम्स और अभी हम आगे वाले वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से क्लिनिकल इवेल्यूएशन होते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में लेट प्रेगनेंसी में कार्डियोटोग्राफ क्या है नॉन स्ट्रेस टेस्ट सारी बायोफिजिकल प्रोफाइल सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके सो टिल दैन टेक केयर थैंक यू